this afternoon, the Lord alone will be praised. And everything na gagawin natin may give glory to the Lord. Amen? Amen. So to start, thank you, Brother June and Sister Malu. Malu. Thank you, Archie. <laughs> for the sa amin sa pag-imbita sa amin actually no sinabi nga ni ni Brother Jun na magshe-share tungkol dito sabi ko teka tanungin ko muna schedule ng mga anak ko kasi agad sa isip ko no sinabi niyang family culture hindi pwedeng isa lang ang mag-share kailangan bawat miyembro ng pamilya magkaroon ng bahagi dahil kanya-kanyang uh, pananaw kami kung ano yung kultura sa aming pamilya na naging significant o malaki ang naging epekto sa buhay nila o yung pinahahalagahan nila. So, without further ado, una kong ipakikilala uh, ang aking uh, pinakapoging asawa, <laughs> si Philip Ramos. To share, uh, si Philip po at ang mga anak ko po ay magbabahagi. Ang unang parte ay ano yung mga family traditions, practices, Ano ang kultura po muna siguro para magkaroon tayo ng leveling off? Ang kultura po ay mga set ways, practices, behavior, language, uh, traditions, customs na ginagawa sa isang pamilya na hindi lang one time but paulit-ulit hanggat ito ay maging bahagi na ng buhay ng, ng pamilya, ng miyembro ng pamilya. Na pag hindi ito nagawa, may kulang. Ito yung parang identity ng isang pamilya. So, to start with, tawagin ko po ulit ngayon ang aking asawa, uh, si Philip, to share kung ano yung sa kanya na significant o mahalaga na mga uh, traditions or customs or practices sa aming pamilya. Good afternoon po sa inyong lahat. Well, no, we when uh, we were starting our family, uh, meron nung sinasabi sa amin yung mother ko na paulit-ulit. No? She taught us many things, pero may isang bagay na madalas siyang sabihin sa amin, which is sabi niya sa amin, sama nyo hanggat pa isasama nyo ang inyong mga anak. Kasi dadating ang panahon, uh, gusto nyo silang isama, pero hindi na pwede. Kasi may lakad na sila ng sarili nila at may, or meron na silang sarili pamilya. In which case, hindi nyo na sila mapipilit na, na sumama sa inyo. So, having that in mind, no, uh, nag-ano kami ni Kurit na gagawin namin ang, ang magagawa namin para maging close sa aming mga anak. So, tatlong bagay yung aking uh, gustong i-share this afternoon. Uh, sa aming, ano yung mga ginagawa namin sa family namin. No? So, prayer uh, is a very big part ng aming uh, pagsasama ng aming family. Uh, we go to mass together, uh, Sunday mass especially, no? Uh, lalo na noong, noong, uh, noong uh, maliliit pa sila, uh, nagsisimpa kami sa bahay-sabay. And then on special occasions, anniversaries, uh, birthdays, Graduation, we make it a point na talagang magkasama kami magsisimba. Kahit na nung nag-aaral sila, uh, na mapasok sila ng maaga, 6 a.m. nagsisimba kami no, para uh, magkasabay-sabay kami ng, ng magsisimba. Uh, sa ngayon mga panahon nito, may mga trabaho na sila. Sometimes, uh, hindi namin magawa yun, but we do it in the afternoon or in the evening. So, uuwi sila ng maaga para magkasabay-sabay ang aming pagsisimba. Uh, kahit na yung simbang gabi, no, kahit nung maliliit pa sila, we were able to nakukomplete namin yung simbang gabi na nakasama sila. And from there, uh, magkaalistal, then diretso na sa, sa school. And meron din kaming ginagawa na inumpisahan namin nung maliliit pa sila. Every New Year's Eve, no? Uh, Binebless ko sila ng lahat uh, from uh, lahat ng aking mga anak, si Kurit, and then uh, after after uh, after ng blessing ko sa kanila, individually, no, binebless ko sila isa-isa. Pagkatapos nun, ibe, ako naman na ibe-pray over nila as as the whole family. So that is bago kami magkumain ng, ng aming uh, medyo nun, na chupena. And then we also do the family rosary every Sunday evening. Uh, 
nagdadasal kami ng, ng rosaryo. Uh, pangalawang bagay ang pagkain. No? Uh, food is a very important part ng aming pagsasama, no? ang uh, aming pamilya. Uh, si Corit uh, cooks uh, our meal. So yung mga bata, uh, nung nag-aaral pa sila, kumpleto ang baon nila. No? Uh, merienda and lunch, ang ating merienda, kung maghapon ng klase. Uh, so wala sila halos baon. I think 5 pesos lang ang binabaon nila every day. Uh, school bus sila, and then uh, yun nga, no, baong lahat. And then, uh, in the evening, magkakasama kaming kumakain sa bahay uh, for dinner during weekdays. Pag weekends, ayan, lahat. Uh, breakfast, tanghalian, hapunan, uh, magkakasabay kami. And uh, we have uh, parang rule or practice during dinner or during mealtime, walang anything, no? walang TV, Uh, walang gadgets, kwentuhan lang no? uh, sabihin kung ano yung mga bagay-bagay hanggat maaari uh, positive na mga bagay ang pinag-uusapan ano ang nangyari sa school, ano ang nangyari sa office ano ang kapanood mo sa sine, parang ganyan no? ang mga pinag-uusapan namin uh, Tapos, uh, during special occasions, again, no, yung mga birthday graduations, uh, ako nagpapakasyon yung nag-aaral na nagtatrabaho pa ako at na nag-aaral sila. Nagpapakasyon ako during that day, no? Uh, birthday ko, birthday ng mga anak ko, birthday ni Kulit. Uh, well, during that time that my parents were still alive, ganun din, no? Dahil kasama namin sa bahay. And then ngayon, retired na ako. Sila naman na nagpapakasyon, nag-work na sila. Sila naman nagpapakasyon just to stay Uh, kahit nasa bahay lang kami, no, we did not, hindi naman kailangan lumabas uh, para kumain. Basta sa bahay lang during that day, we go to mass, we eat together, uh, part of the celebration. Misan, nag-restaurant, misan, nag-sine. But the fact that the, the objective is maging magkakasama sa araw ngayon. No? Uh, and uh, today, meron kaming misan nagkakataon na pati mga apo kasama sa pamamaling kaya sa supermarket sa ganon uh, because they enjoy magsakay magsumakay dun sa sa pushcart <laughs> and then uh, lastly ang ang gusto kong share is yung moral values and integrity na I learned from my parents kung paano maging uh, <coughs> magkaroon ng integrity maging respectful sa mga elders And, and yun yung kung ano ang tama at mali at uh, yung sabi nga, isang gray area hanggat maaari, no? pinipilit uh, kung alamin kung ano yung tama. And I'm, we are proud to say na uh, we believe the same values uh, na pass on namin uh, sa aming mga anak. Uh, our child, uh, children are now adults but, but they have uh, uh, exhibited yung mga values na mga tamang values na mga kahit sino magulang ay magiging proud. Uh, example, I would like to cite uh, three examples. No? Uh, si TJ, uh, yung <coughs> nag-iisa namin yung galaking anak, uh, once uh, nahuli sa, sa pasig ng driving, no, violation. Uh, so may mga kasama siya and uh, she was bad, like paparinig yung enforcer ng, ng pwedeng ayusin and uh, yung kanyang sakay who happens to be his boss, a uh, foreigner, uh, was giving him 500 pesos para ibigay dun sa enforcer, para hindi na sila may storbo. But uh, TJ uh, did not accept, the, ano, hindi siya, nag, hindi siya nagsuol, hindi niya tinanggap yung 500, but uh, binigay niya yung lisensya niya and then uh, he accepted his violation. And pinuntahan niya later on yung kanyang lisensya sa sa kapasig, no? Kung saan really uh, pabayaran yung multa at mapawiin yung, yung lisensya. And uh, the other example I would like to cite is one, one time my, my daughter accidentally uh, brought home yung ballpen, no? Uh, school supplies. No? <laughs> uh, binili niya. May isang ballpen, no? Wala pa siguro 30 pesos, wala pa 50 pesos na napasama doon sa ano. No? Hindi na, hindi na punch. But uh, he was so, she was so bad and Uh, that evening, tinawagan niya ng nasyonal kung paano maibabalik o paano, ano, paano mo babayaran saan. Kasi at that time sa Makati ata, uh, 
uh, ng rational na aluhan, nagkaroon ng nagdulabili. Uh, so, yun, uh, by, the, by, next, by, the, by next week, uh, inano na niya, no? binayaran niya na yung, yung item na yun. Uh, and then, uh, my other daughter, pag kumakain ka sa, sa lubas, uh, she checks the bills. Uh, I mean, she checks yung, yung yung mga nakasulat na kung ano yung daughter, kung ano ang aming kinain. And if there is something lacking, misa nag nagkakamali yung mga waiter, hindi na ipapatch. Siya mismo nagsasabi, yung isang ganito, isang ganyan, hindi na kasama. And we are very proud to see these things. Uh, sila mismo, no? without us telling them na uh, dapat sumunod kayo, dapat balik nyo, kahit uh, balik lang, amount lang yan. Uh, and they are practicing it na like, uh, ng honesty, no? And uh, kami natutuwa na uh, nagiging ganun ng kanilang palalang uh, sa buhay. So, na po at uh, good afternoon, my youngest daughter, si Jane, po naman ako magsishare ng kanyang uh, experiences. Okay, so um, good afternoon. Ako po si Jade Ramos, uh, youngest po sa family. So, butso po ako sa tatlong magkakapatid. Um, so, earlier po, um, Papa mentioned nga po yung mga um, values po namin or yung mga things that we do together as a family like going to mass together or yung pagkain po. So, talagang masarap. Gusto, mahilig po talaga kami kumain kasi mahilig po pag yun ko natin namin. So, um, growing up, my siblings and I were very blessed kasi po si Mama and Papa really gave it um, a priority, really gave their time to make sure that we spend time together as a family. And that is very important din po. Um, of course, nung mga bata po kami, there were times sa parang mas gusto namin kasama yung mga kaibigan namin. Siyempre, pag nasa school ka, gusto mo kasama mo yung mga kapwa akong bata. Lalo na th there was a time po na parang grade 6 ata po ako noong first year high school, may nag-invite sa McDonald's daw po, birthday party, Saturday. Yung McDonald's po nun dati, yung bagong Jollibee na po ngayon. <laughs> so yun yun po yung original na McDonald's dati. So may invitation pa, uwi po kami. Excited na excited ako ipakita kay Papa yung invitation. Tapos so, pag, pag, pagbigay ko na invitation, pa, hindi ako pinayagan. Hindi, 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 hindi ko pinayagan. Todo iyak ako nun. Pinagkala po ako sa cart ako nun. So at the time po, parang we didn't understand then why it was very important. Parang isang araw lang naman, but hindi kami pwede lumabas. But we were very happy at this kasi Papa and Mama really stayed firm sa decision nila na no. At that age, at that time, it, ang mas importante is to build a relationship within the family. Um, as Papa has mentioned, when we, uh, pagtanda po namin or when your kids grow up, they have a lot of time really to spend time with other people. And mas importante po at a young age is yung ma-establish po yung relationship or yung time within the family. And when we say time naman po, it's not yung parang kailangan mag-bakasyon, mag-leave sa work, kailangan mag-drive ng pagkalay-layo para mag sa beach or, or sa resort. Actually for us po, that's ano, parang sayang sa pera sa amin kasi kahit na lumalayo kami, nagka-drive si Papa ng pagkalayo-layo, pagdating doon sa ano, magkukulong lang kami sa kwarto, makain lang kami, mag maglalaro lang kami ng board games or yung may Marco Polo po kami nilalaro, parang tagot-tagoan. So, yung mga, ano po talaga yun, mga instances po talaga na yun, it's, it was really, um, we're very blessed to have that in our family. And even yung mga um, simple moments po, like um, a lot of times, actually most of the time po talaga, pag we have um, activities sa school, or parang we need to go to a friend's house to do school assignments, or even now, ngayon na 31 years old na po ako, so nag-work po ako sa BGC, may adami na akong alternate work, um, alternate transportations na pwede, and yet Papa would still, um, Papa and Mama would still wake up at around 6 a.m. Parang aayusin nila yung bao namin, yung breakfast namin, sasamahan nila kami, and then kahatid nila kami sa, sa office or sa school or kung saan man. So, those um, those moments po talaga, or yung mga simple nga, it doesn't have to be grand, hindi po talaga, hindi sobrang mag-exert ng pera. Masa yung mga simpleng moments po, enough na po talaga yun para ma, 
para mapakita na may establish po yung time talaga within the family. So sa other, um, ano din po is yung kami rin po magkakapatid. So aside din naman po sa relationship namin with the family. Nakatulong din po talaga na yung bata kami. Talagang kami-kami lang din po yung magkakasama. Kasi pagtanda rin po namin, um, may time po na for a while at work po kami sa same area. Um, sa Eastwood, kami ng sister ko and brother ko. And <coughs> minsan, pag sobra kang stress sa work, na gusto mo maiba na lang kasama, nakakatawa kasi tatawagan mo lang yung mga kapatid mo. Tapos, tara, kain tayo dito sa labas, ganyan. Tapos may one time, nakita nga po kami ng co-office mates ng sister ko. Tapos sabi, hindi ba kayo nakikita sa office? Hindi mo ba kayo nagsasawa sa insurance? Or so, mukha nyo sa isa't isa. So, yun lang po talaga. Parang importante talaga yung family time. Kasi, especially in our world today po, na parang outside, personally po, parang ang daming stress sa work, ang daming temptations outside, it's nice to feel na whatever happens, you can always come home. That the place is really a safe place to come home to. Um, a lot of times, pag sa work, sobrang stress po ako, or may mga problems, may mga tanong ka, yung pag-uwi mo, sobrang excited ko umuwi, hindi dahil lang tapos na finally yung work, makakatulog ka na, pero yung pag-uwi ko po, madalas ang ginagawa ko, diretsyo ako sa kwarto nila mama at papa, tapos hihiga lang ako sa kama nila, tapos mag embrace lang ako. Pero it, it's good to feel na yung arms or yung embrace ng parents mo and ng family mo is really para keeps you safe. So I think that that's really one of the things that um, that really helped when we had the family time together when we were young. Kasi right, ngayon, matanda na kami, na-establish na talaga namin that the, the, the home or family is really a safe place. So no matter what happens outside, we can always come home. And one of the fondest memories in Paul, speaking of family time, is yung pag-natutulog kami. Um, we have our own rooms, pero bawat po mag-lock nun, bawat wala rin kami TV sa kwarto nun. Pag nanonood kami ng TV, dapat parating nasa kwarto po nila mama, kahit cartoons lang po yan, ganun siya nila pa ng age. Always, may kasama po kami niyan. And pag, minsan pag busy po sa, sa school assignments, so hindi kami nakakalabas ng kwarto, sila papa and mama pa po mismo yung pupunta sa kwarto. para may higa lang sila. Um, doon nila gagawin ko ano man yung kailangan gawin nila. So, again, yung mga simple moments po talaga na yun. So, ang mangyayari po is parang Friday yon or weekend. So, we have our own room. So, every Friday and weekend, every special occasions, we would go to their room and then kami matutulog. Mabuksan yung aircon, maglalatag po kami. And pag gabi, madalas namin sinasabi, tinuro po sa amin ito ni Namaman Papa, Good night, Aite. Good night, Aite. Good night, Kuya. I love you, sweet dreams. Sorry sa lahat ng nagawa ko. So, when you're growing up, yun pong words na yun talaga. Um, we always say that. Kasi definitely, we may be close, pero yes, may mga nag-aaway din po kami. Mga din din po kami pagkakaunawaan. Hindi naman po kami umabot ni ate sa sabunutan. So, pero definitely, nagkakaroon din po kami ng pagkaka... ng pag, di pagkakaititihan. So, and then still po sa nila ma'am and papa na yun. You always say that before you go to bed. I love you, sweet dreams. Sorry sa lahat ng nagawa ko. Whether or not kasalanan mo, or, uh, whether you meant it or not, if you hurt each, uh, if you hurt another person, or yeah, but if, even if you don't mean it, it's good na sabihin mo na I'm sorry and I love you. Kasi you really don't know kung kailan mo if when will be the last time na masasabi mo yun sa tao. And again, it's a good thing na yung family time na yun, kasi kahit na may mga hindi, pag, hindi pagkakaunawaan po, yung mga family times na yun, yung natitreasure mo yung mga moments na yun, um, parang you really don't want to risk it. Parang yes, hindi, may mga hindi kami pagkakaintindihan. Pero the fact na parang sobrang love mo dun sa tao po and sobrang ayaw mo makasakit or ayaw mo ma... So, yes, you'll say sorry na and I love you. So, yeah, that's it po. Thank you. Hi, so, introduce ko po yung sister ko. She did that as fast. Siya po si ate. Good afternoon po. Ako po yung accidentally naka-uwi ng Volpe. Kasi hawak-hawak ko po sa tenis. Hindi ko po napansin na tumagsak yung Volpe sa pagkawin. So I'm Jeannie Ramos Talastas. Ako po yung eldest. And ito po yung aking pinakagwapong asawa. Ako po si Jojo. 
circumstances. Yeah. So we acknowledge sa dito po yung family ko and we acknowledge na sa um, nabangin po ni Tito June na yun yung sama-sama and I'm blessed po. Nandito po yung in-laws ko po, parents po ni Jojo, si daddy, si mommy and my brother in law yung youngest po ni na Jojo. So kami po, um, we're here. So sa lahat po ng mga na-share ni Papa and ni Jane, um, bago pa po kami mag-asawa, It was some, dahil po doon sa lahat ng mga nakwento po nila building a strong culture, yung building a strong family, being close together. It was also what we wanted to pursue um, when to, to build our own strong family to in, in our pursuit to answer our call for marriage po. So, yun po yung important product ng isang strong family culture. Now, both of us were blessed to grow, to have grown up in. That we were discerning. Talaga kong, talaga kong intentional po kami when, nung, nung single pa po kami, nung mga bata pa po kami na, we wanted to seek a partner in life, a, a spouse, na will be one with us in building a strong family for the Lord also. These cultures also po and traditions were for us, hindi lang po siya basta masaya lang, ma- bonding-bonding moment lang. Pero it was how our parents, our families, revealed to us how God was as a loving father po. Na through these traditions and experiences that we shared together, mas naging totoo po yung pagmamahal ng Diyos sa amin. Kaya ngayon na uh, we are a young couple, a young family, uh, clear po sa amin, um, when, even when we were boyfriend-girlfriend, na we want to pass on the same to our parents, to our, to our children. Uh, na ganun na to the next generation so it's something that we will build a strong relationship a strong culture with them because gusto po namin na makilala nila ang Diyos through us it is acknowledging yung uh, purpose ni Lord for the family that His love and joy will be alive in the family so from that po yung mga lahat ng sinerni na Jay tsaka po ni Papa sa una tatlo po yung siguro very applicable and high, uh, priority sa amin ngayon bilang uh, batang mag-asawa po so one is yung couples first so lagi pong sinasabi na yun na minsan madalas pong um, carried away na lagi yung mga bata na yung kailangan ng mga bata um, for us we were blessed na to have seen to have witnessed in our parents na priority kahit sobra po nila kami inaalagaan hindi nila nakakalimutan na priority pa rin nila yung isa't isa bilang mag-asawa. Um, na ako po personally din, and I was, nung na mag-asawa na kami, so dahil ko pong nakasama si mommy and daddy, it was clear na truly the greatest legacy po, yung pinakamahalagang, aside from your faith in God, yung pinakamahalagang maipapasa nyo po sa mga anak nyo ay yung pagmamahal, yung pagmamahal namin mag-asawa. Um, pag, pag yun, clear ko sa kanila, mas mali, mas mararamdaman nila yung pagmamahal namin sa kanila at yung pagmamahal ng Diyos sa kanila. So, yan. Ito po, yan. Pictures ni Mami and Daddy. Yan, si Mami and Baba. Tapos yan kami. Last anniversary po na seven years na po kami mag-asawa. So, seven and a half this June. And we'll be turning eight this December. So, um, ano po yung mga bagay na ginagawa namin? Sabi nga nga, hindi kailangan grand and grand ay pera. Uh, Lalo na ngayon, starting po kami, so wala masyadong labas-labas. Pero sa bahay, we, pag tulog na po yung mga bata, nanonood po kami ng, may, may, may mga favorite shows po kami pinapanood. We spend time together. Minsan, consciously, hindi po kami nanonood. We just talk. Uh, very important po na we catch up. Si Jojo, uh, very thoughtful po pag nasa office, uh, update niya kapag nasa office na minsan kalagit na ang araw, text niya ako, kumusta kayo, kumusta yung mga bata, kumusta ka. Uh, very ako, important po yun na kumusta ka, pagod ba, or ganyan. Pag-uwi sa bahay, ganun po ulit. So, yung, yun lang pong basic communication of checking up on each other. Na, nagsas, doon na po nagsastart yung kwentuhan. And ano. Um, yun, so, yun, affirming one another po is another way. In, in what ways? Um, pwedeng verbally, also during special occasions. So, ako po nakalakayan ko po sa parents ko po yung nagbibigayan sila ng cards sa isa't isa. Tapos, para nung mas malaki na kami, naging tradisyon namin na yung card ni Papa kay Mama, binabasa po namin ng malakas kasi kinikiling kaming lahat. So, yun po yung para naging ritual na na minsan din na binabasa ni Mama kasi malapit na yung mata niya. Kami na lang yung nagbabasa sa kanya. So, uh, thankful po kay Jo na alam niya important po sa akin yun. Medyo language of love ko po yun. So, siya rin every occasion, may card po siya. He takes time to really honor me or thank me for the things that I do. Ganun din po yung ginagawa namin ko sa kanya. And ganun din po yung tinatry namin gawin sa mga anak namin ngayon. So, yun po, I guess, um, very important na 
uh, ma-establish yung strong relationship between husband and wife foundation po for a strong culture for the whole, for the for the family po. so yung next Next is yung aligned choices po or gumagawa ko yung mga choices namin bilang mag-asawa ay uh, ano po talaga um, we make sure na pinaprioritize namin ano yung ano mga mahabubuti sa aming family as a whole sa relationship na po yung hindi lang kung ganda kita namin from our parents na si Jeannie lumaki siya na si, si mama was already a housewife ever since si mommy ko rin stop, stop to take care of us when I was mga I think 9 or 10 years old and ang nakita po namin dito was yung career, yung yung kabuhayan po. Ito ay paraan para para tulungan yung pamilya. Pero hindi hindi, hindi mo i-adjust yung relationship mo sa family dahil lang merong nangyayari sa career mo. Pero ina-adjust mo yung career mo kung ano yung pinakamabuti sa family mo sa lahat ng bagay. Yun po yung naging inspiration sa amin din yung nag-decide kami. Um, we, we made several decisions along the way that were difficult and Yun nga po, I think one of the biggest ones was um, after 12 years in the company I was working for is a very good position. We decided po that I would leave that company and find something na mas balance po. Kasi even though napakaganda po nung, um, nung rewards financially, naging nag-evolve po yung trabaho in such a way na kinocover namin, yung, yung sinaserve namin yung banko, lahat ng countries, no? so yung team namin, buong round the clock from Australia to US may kinocover. So, Marami kami mga meeting, conference call na up to 9, up to 10 p.m. twice, thrice a week. Tapos, nagkakaroon po kami ng, nagkaroon na kami ng unang anak and pag late ako nakaka -uwi. And we discussed that long term, hindi po yun yung gusto namin sa family namin. And so, we chose that I believe that eventually I ended up with a different work na malayo po yung financially malayo po siya dun sa dati ko. And yet, we, when we prayed about it and even now when we look back at it, Parang sa amin, patlik ka namin yung rewards na in, even though in many ways, we have to sacrifice pa yung kailangan talaga matipid yung mga thank you. <laughs> Pero, <laughs> yun po, the difference is really in, in, the, in the time that we're able to give by that. Malaking bagay po sa akin yung nakaka-uwi ako nagising pa yung mga anak ko. I'm able to, to say, tell goodnight to them. They know that I'm there. Dito nga pa nag-start kami ng tradition ng bata pa si Therese pag hindi siya makatulog. Eh, may isang beses kinatahan ko siya ng ano, para makatulog, mayroon ka pinintiyohan namin na yung You are the sunshine of my life, na Stevie Wonder. You are the sunshine of my life. Nung baby pa siya, mayroon kami yung video na kinatahan ko siya. Nun. So, nung lumalaki na siya, 2 years old, 3 years old, hindi siya makatulog sa gabi. Yan, sabi ko, you want daddy will sing sunshine. So, yun, yun, yun. Tapos, Hanggang sa later on po, gabi-gabi na gano'n po. Yun ang pratulisyon namin na, bago matulog, Daddy, I want sunshine. So, yun na yun yung sunshine. Papakanta siya, pupuhatin ko siya, kakantahin ko siya, yung kakantahin ko siya ng sunshine. Tapos, good night, Therese. God bless you, I love you. Tapos, uwi siya, higa siya. Pinakanak si Catherine lumaki, nakigaya din sa ate. So, dalawa po sila. Si Therese muna. Tapos, Catherine, you are the sunshine of my life. And that's the decision po that we made to have more time. Sa morning po, yung lola naman ang may song, You are, you are my sunshine. <laughs> e pag minsan po, kunyari wala si mama pa'y ano, sabihin siya ni, ay sasabihin, uuwi si mama, kunyari after lunch siya po, sasabihin niya, oh, we have not had our morning song. Sasabihin, ano, sasabihin ni Therese, it's afternoon na eh, you are my moonlight na. <laughs> so yun, yung mga simple things po na yun, na, yun nga, dahil sabi nga ni Joe, we have to adjust financially. Mahirap po in that manner, but sobra kung we had to deliberately think of ways na punuin yung, yung pag, hindi nga mo siya pagkukulang kasi all the more na we were conscious, ano mo talaga yung magmamatter sa kanila for their hearts, for their souls. So, in addition, so ngayon po ako housewife, I also um, left three, four years ago na po na hindi ako ako nag-work after mag one year old ni Therese. Ayan, we're into, ito po yung moving up day ni Terry sa homeschool. Um, and kung nadinig niyo po siya, it's, hindi po siya nagsuschool sa, sa regular school. Ay, ako po yung teacher niya sa bahay. So, um, we're enrolled under Catholic Filipino Academy kay Bo Sanchez ko na they provide the curriculum and the parents are empowered to be the teachers po ng mga bata. So, yun po yung pinapursue namin ngayon. Especially, feeling namin a little flexible pa naman kasi more than the academics, more than anything else, we feel na uh, one, the values uh, is a priority and second, yung relationship namin as parent and child. 
Yan ho ito. Parang, this was November 30 before yung birthday ni Jojo. Spur of the moment lang, sinadjust niya na magmas kami sa St. Andrews. Doon ko kinasal yung parents ko. At the same time, it was um, Andrew, St. Feast of St. Andrews. So yung mga ganyang consciously thinking na pa paano namin creatively masuspend yung day. So wala naman ko kami ginawa dyan. Nagsimba lang ko kami. Yan, nagpicture-picture lang kami. Pero it was a very memorable day for us. Um, ayan, may cooking lesson, uh, impromptu cooking lesson with Lola Corito. So, ayan, so may, ayan, mga pasalubong from, from doon sa kapatid ko po sa Canada, ayan, mga luto-luto sila, tapos ayan, inaalalaan po sila ni Lola. And again, only creative lang, thinking of creative ways na uh, to spend time with one another. So, so yun po, really, ako po siguro also, ang important po, nung lumalaki po kami, Si Mama was parang yung, ang tinuturn niya po yung sarili niya as the disciplinarian. But hindi ko po naramdaman na straight, even with all the house rules uh, that, that we had back then. Pareho po sila ni Papa. Kasi po, since available sila all the time, na pa-partneran ng discipline lagi ng love. So parang kunyari, mapapagalitan ako over something na I did wrong talaga po bilang bata. May nakakopol agad na assurance na 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 mahal ako kahit nagkamali ako and I can improve. So ngayon, yun po yung nagagawa ko po sa mga anak ko kahit bata pa sila. Siyempre, hindi rin po ako perfect. Minsan, um, impatient, nagdadaling maanoy. So, I can easily correct that kasi nasa bahay po ako. So, I can catch up with loving them. Pumabawi ako po ako ng, ng uh, making up time for them and hugging them more. And also, yung discipline, mas natututukan ko po sila in, in, in disciplining them because around kami and si Jojo also most of the time as well po. So yeah. So, so those are the choices that we make um, to ensure that we have a um, good bonding time with them. Po. And siguro lastly, very important for us, na emphasize po ni Papa at the start is practicing our faith and serving the Lord together. So, um, yung isa po siguro starting with us as a couple, nung bagong kasal po kami, may isang tradition na pinasa po sa amin si Daddy and Mommy na praying together as a couple at night. So bago kami matulog, yun, we take turns. Um, we take turns na mag-lead ng prayer. So, pag may isang gabi, kailangan si Joe mag-lead, tapos nakatulog kami nung next na gabi. Sa <laughs> susunod na gabi, sabi niya, ikaw ulit. <laughs> so, but minsan may daya. Pero, pero very, minsan during difficult times, it's very meaningful na when you pray together as mag-asawa, as a couple. So, it has helped our, our journey together. Um, also, we, nasatabangin po ni Papa, as much as possible, we go to Mass together. Um, hanggat kayo. Yung mga bata po, kahit nung baby sila, um, kasi right after mo binyagan, na dadala po namin, din dinadala namin sila every Sunday sa Mass. So kahit nung baby sila, um, kaya nga po si Catherine, parang napansin namin, hindi na siya masyadong, hindi siya dumaan sa stage na maingay sa simbahan because of the good example of her ate. Si Therese dumaan, pero eventually na, yun nga, sabi nga ni Mama, dalhin mo lang ng dalhin kasi the more na na-expose, the more na natututo sila mag-behave, paano mag-behave sa Mass. So we're, we're, we're blessed to, to have done that with them po. Um, and yun nga, yung, yung, yung sa mass, very important, praying together, yung praying the rosary. We're active po sa Mary Help of Christian Prayer Community, so we bring them along also. Wala mo kami yaya po. We, all, we just have a, an all-around help na stay out, so ano lang po siya, 7 to 5, 6, so gabi wala na rin po. So, very hands-on po kami sa mga bata. So, ako po yun na papaligo. Um, minsan, minsan ako din yun na papakaya kasi sometimes I ask the help po nung kasama. But yung mga little things na yun, it also helps in having more time po sa mga bata. So, pag prayer meeting ganyan, big-big din po namin. Ayan silang dalawa. Hinig <laughs> sure naman lang po kikinig din sila. Ganyan, minsan yan, dalala po lang kami ng mga gamit para they will be um, uh, entertained. Tapos yan, nag-enjoy po sila. Yan. Pag tapos na po yung prayer meeting, gusto nila nilalaro yung mic. Yan. So, we, we bring them with us. Yan. So, very important then with us po na our own families were active or active po in our in the parish po. Sina Mami na before sa MHC, ngayon sa MIP. Sina Mama dito po also. And also in their respective communities. Kasi um, they also, our children get to know a lot also about the Lord through them po. So, sabi nga ni Jojo, at our time now, we are, we're very grateful to have them also support po yung mga desisyon na meron po kami sa pamilya namin. So, sabi very important po yun na lahat kami, both our sides, are aligned in the vision and values we have, we want to have for our family. So, yeah, and of course we know that 
um, isa sa mga greatest joys po ng mga magulang namin yung mga apo po nila. So as much as possible, we, kapas na kaya, we, we bring them, we bring them uh, to our, to, to my in-laws po, kayong mga mga daddy, tas, as, as much as they can spend time, basta okay kay na mama at papa, they're with them also po, yan. So yan, yun po yung pamangkin ko po kay DJ. So yun po. So in conclusion, um, a strong family culture is important kasi that's how Where, that's where and how we learn how to love God and to be good Catholics po. Sabi po sa, may reflection na po ka the other day na lagi po sinasabi na, naku, nagdamin mo na yung baby mo kasi uh, spe- very special yan pag, pag baby pa, parang hindi na mauulit yan. Totoo po, totoong-totoo po yun na iba yung, iba yung pagiging special pag baby pa. Pero ang na-realize ko po the other day, I was holding the least um, five years old na po siya, nalakad kami. Parang, Every stage is as special as the previous one and even can be a bit more special because na we witness mo po. Nagiging hindi lang parang na namimiss mo lang siguro yung mga dating years because pag siguro pag namimiss niyo po pag hindi pag hindi ka present pag pag kukunyari wala ko ako dahil ako ha hindi ko siya natututuhan pero because na I'm blessed, I, I'm grateful to the Lord na, uh, and to Jojo po na inalaw niya po ako mag-housewife na na-experience ko po lahat yun na we're able to to bond together na kahit na hindi na sila baby I can look forward to many years para po to, to really cherish those moments with her po so sabi ni St. John Bosco do your ordinary duties extraordinarily well so kami po mag-asawa that's what we try to do na in the ordinariness of things to just really be intentional to be to do it extraordinarily so that we don't only provide for them physically but even more for their hearts and souls. Thank you. Hi, ako po ulit. Um, so I'm right here naman po on behalf of my brother, um, si Kuya DJ po. He's in Canada po with his wife at Elaine and their one year old, going two years na po pala, um, two year old um, son po, si Tio. So, um, nag-send na lang po siya na ano, um, something that uh, related po to about the prayer community, so I'll just read it aloud po. Our parents brought us to the prayer community when we were still young. This became another opportunity for us to experience God's transformative love and learn that the greatest achievement we can ever accomplish as a family is to become a family for Christ. We were blessed that in this community, we met people, our brothers and sisters, who have the same vision for their families and strengthened our family's desire to follow Christ more closely despite our sins and weaknesses. Growing in the prayer community is one of our parents' greatest gifts to us. Just to share with you po actually, when we were growing up, um, bata pa lang po talaga kami, dinadala na po kami ng parents ko. Meron pa po nun kids, kids for Christ? Kids ministry. Kids ministry. <laughs> so, tagal na po. So, mga ano pa lang, five, six, or seven, talagang minsan, ano na lang, bah, bakit? Talagang kaya ano na lang po kami, pinipilit po kami. Pero we're very happy na, na, na dinala po talaga kami nila at pinilit po talaga nila kami na even if it was on a Saturday na you would rather spend it at home, or mag-relax na lang after the, the school week. So we're very happy na dinala rin po kami. And si, um, yung sister ko po, and si Kuya John, doon nag yung brother ko po, and yung wife niya, although there were schoolmates, sa prayer community rin po talaga na-develop din yung relationship nila. So now as parents, I pray that God will give me and my wife Elaine the grace to continue this tradition with our family. Currently, we are journeying with Couples for Christ in Canada. Indeed, it has been a strong influence to keep our family bound to Christ. I am grateful that our parents taught us the significance of belonging to a prayer community and how through the years, through the ups and downs, joys and struggles, it clarified the identity of our family. It gave us direction and clarity as to what kind of family that we want to be, a family for Christ. I have my own family now, and I know we will form our own identity as a family. But we will surely start with this tradition of journeying with our prayer community. So now let me turn you over po sa back to 
may mama. <laughs> Ang title po ng talk na ito ay Rekindling Family Cultures. Rekindling Family Culture. Rekindling, ang ibig sabihin daw po sa Tagalog ay buhayin muli o pag-alabin muli. Bakit kailangan pag-alabin? Ayun, malap na nga. <laughs> Ba't kailangan uh, buhayin muli? May namatay ba? We all know that the family is under attack. Many, many decades ago pa natinig ko na yung tungkol sa culture of death. So, may mga speakers kami. Uh, alam niya naman yung death, di ba? Uh, divorce, euthanasia, uh, abortion, same-sex marriage, and etc. Lahat ng mga sabi nga kaya, yung family culture can be positive, can be life-giving. May family culture na nagbibigay buhay, pero may family culture din na pumapatay. And nowadays, kapag hindi solid o ang uh, uh, kung di solid ang family culture ng mga bata, ng mga anak natin, ang dali-dali nila maloko. Dahil isa mas malakas ang boses ng hindi tama ng maling kultura kesa doon sa tamang kultura. Kaya sa panahon natin ngayon, we all know, nababasa niyo siguro sa Facebook, pinapasa ngayon sa Kongreso uh, ilang, uh, yung tungkol sa same-sex marriage na ang pag-aasawa pwede na sa lalaki, sa lalaki sa lalaki, babae sa babae. Pag ito naging batas, eh, alam na natin, susunod na ang divorce dyan, susunod na abortion, euthanasia. Pag wala ka ng silbi, tayo na susunod sa society kasi pabigat na tayo eh. Patayin na lang na yung mga matatandang iyan. So, parang lahat madali na lang, wala na yung elemento ng sakripisyo. So, sa family, nakukuha na kukuha ng mga bata yung magbigay, umintindi, umunawa, magpatawad, more than anything else, naalala ko yung uh, naalala ko yung isang istorya na actually two years ago lang na umuwi yung anak ko si TJ. Sabi niya, Mama, papasok, galing kami sa simbahan, papasok kami sa bahay. Bigla na lang, all of a sudden, luminan siya. Alam mo, Mama, ako maraming salamat talaga. Pinilit nyo kami na magsimba araw-araw nun. Nagulat ako, paano niya naalala yun? Kung hindi nyo kami pinilit magsimba nun, hindi ko maa-appreciate ng ganito ang misa. Because sa totoo lang po, as in talagang pinipilit ko sila, bit-bit ko ho sila lahat. Nung kinasal ko kami ng asawa ko, I was 20 years old. Uh, pinanganak po yung first baby namin, 22 years old ako. At the age of 28, tatlo na ko ang anak ko, 5 years old ang panganay, tatlo yan. Umiigip kami ng tubig, hila-hila ko yung tatlong bata. Nagkirapan tubig sa better living nun. Pero at 20 years old, by the grace of God, sabi niya, I truly believe everything is grace. Natanim sa isip ko, napakahalaga ng masayang pamilya. Nung nag-propose po ang asawa ko sa akin, I prayed before I answered him. Sabi ko, isa lang hiningi ko, Lord, bigyan niyo po ako ng mag masayang pamilya. Isa lang po. Hindi ko naisip na hiningi ko na yumamang kami, bigyan kami bahay, kotse. Eh. Isa lang hiningi ko kay Lord, Lord, bigyan mo po ako ng masayang pamilya. And, Yung moment na yun na nagdadasal ako, hindi ko pa siya sinagot mo. Nagdadasal pa kasi ako. Biglang kinalapit niya ako. Kurito, may falling star. Eh ako ko, talagang lab na lab ko, falling star, romantic ko ako eh. No, kita ko na bumababa yung falling star. Thank you, Lord. I claim that na sagot ni Lord sa akin. That indeed. Pero hindi ko ako umasa lang sa falling star. Talaga nung nag-asawa po ako, I really decided I will do everything with the grace of God, para magkaroon, matupad yung pangarap ko na magkaroon ng masayang pamilya. And at that early age, natakto ko na to have a happy family, kailangan kapit to ko ako sa Diyos. Kapit to ko ako kay Diyos at kay Mama Mary. Alam ko at that young age, sabi mo, gracia ni Lord, hindi ko maisip, paano ko naisip, pero naalaman ko at that time, batid ko na, na kailangan ko ang Diyos sa para matupad itong pangarap na ito. Kaya nang, so blessed kami, we got married 1981, 1990, lumipat kami rito. Naka-attend kami ng mag-asawa sa Life in the Spirit Seminar. 
A few years after, bitbit namin yung mga anak namin. Attend din sila ng Life in the Spirit Seminar. Pag uma-attend kami ng prayer meeting, totoo yan sabi nila, bitbit namin sila. And I have that, I, I had that longing. Na alam ko kasi, araw-araw, hindi ko kaya kung mapaano magpaandar ng pamilya o paano ang tamang pagpapalaki ng anak. Kailangan ko ang Diyos. At yun ang nagtulak sa akin na magsimba araw-araw. Araw-araw, pupunta ko dito para makinig sa homily, makipagbasa ng Bible. Kailangan ko ng guidance dahil alam ko, hindi ko alam. Wala akong alam. Nung kaya sinasabi nila, eventually, naisip ko, ako lang ang nabibless pag nagsisimba ako. Kailangan pati buong pamilya ko. Kaya bitbit ko sila, maliliit pa sila, dadating sila sa eskwelahan. Pag may merienda, ko lang. Tapos mag merienda, magpapahinga, gagawin ng homework. Tapos nung tako na kami sa simbahan. Lalarulan mo lang sila doon. Pero basta nagsisimba sila. And true enough, sabi nung, may, hindi ko makalimutan yung isang tigasimbahan din, lumapit sa akin. Kasi nakikita niya araw-araw nagsisimba nga kami kasama ko yung mga bata. And makikita, manonotice niyo kaagad. Dahil puro matatandaan nagsisimba, di ba? So kung may bata, pansin agad, dumapit siya. Sabi niya, ang oh, cute-cute naman. Araw-araw kasama mo mga anak mo nagsisimba. Pero paglaki niya, hindi nasasama sa'yo yan. Sabi niya gano'n. Ah, oh, oh. Ano <laughs> ah, oh, oh. Totoo naman din. Nung lumaki sila, hindi ko na sila binibitbit kasi kusa na silang naghahanap ng lisa. On their own, whether nasa office sila, may ginagawa sila, hahanap at hahanap sila ng simbahan para magsimba. Because nakita rin nila kung gaano kahalaga ang Diyos sa buhay pamilya. Tinanong ako ni Brother Jun, ano yung favorite Bible verse namin? Alam nila, Jean, ito kasi si, si Jojo nga nirigaluhan din siya ng Bible verse na ito. Ito yung Psalm 27. Ang verse 1, mahalaga-mahalaga din yung sinasabi na, di ba, pag nagtatayo ka ng pamilya, ang hirap, ang daming problema. Kaya, pag, ano, the Lord is my light and my salvation. Of whom should I fear? The Lord is my life's refuge. Of whom should I be afraid? But this is our family's most favorite. One thing I ask of the Lord, this I seek, to dwell in the house of the Lord all the days of my life, that I may gaze at the loveliness of the Lord and contemplate His temple. I cannot praise and thank God enough for blessing me with Philip, my husband. Dahil ang hirap magtayo ng Christ-centered family without the support of an asawa. And with that, maraming salamat na ito. To have a happy and strong family culture is to know God, to love God, obey and serve God, and always have a vision of being together in heaven for all eternity. Amen.